हेलो एंड वेलकम अगेन आज हमने करना है टेस्ट नंबर 19 इसके पहले एक 15 क्वेश्चन हम करेंगे चलिए जी स्टार्ट करते हैं व्हाट डज द ग्रीन एरो ऑन द ट्रैफिक लाइट इंडिकेट यू कह रहा है कि ये जो ग्रीन एरो है ट्रैफिक लाइट है ये क्या आपको इंडिकेट करता है ये आप देख रहे हैं नॉर्मल ये एक राउंड सर्कल में होता है जो सिग्नल और कुछ में ही होता है कि सिर्फ वो एरो ही बना हुआ होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है आपको डेट आई कैन टेक द डायरेक्शन इंडिकेट बाय द एरो विद द क्वेश्चन एंड लेटिंग व्हीकल पास थ्रू द लेन आई जॉइन कह रहे कि मैं मुझे इंडिकेट ये करता है एरो कि मैं ध्यान से क्वेश्चन के साथ वहाँ से गुजर जाऊँ और जो साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं नॉर्मली होता है जो टू वे भी होता है या वो अगली तरफ से भी आ रही होती हैं तो क्या उनको मैं लेट कर करके वो पहले गुजर जाएँ या इस तरीके से ध्यान से मैं उसको क्रॉस करूं। इफ़ यू आर फेस टू ड्राइव विद आ टेम्प्रेरी और एमरजेंसी यूज स्पेयर व्हील यू शुड बी अवेयर ऑफ कह रहे कि आप स्पेयर व्हील यूज़ करते हैं एक अलग सा व्हील आपका टायर पंक्चर हो गया तो अपने अपने डिक्की में पीछे जो टायर रखा हुआ आप वो यूज़ करते हैं वो नॉर्मली इतना मजबूत नहीं होता ज़्यादातर लोगों को पास हो जाए डेट द प्रेशर मस्ट बी हायर दैन द दो नॉर्मली कैरिड बाई वी क्योंकि उसका जो टायर का जो एयर प्रेशर है वो नॉर्मल जो आपका टायर से ज़्यादा होना चाहिए द इंडिकेट द मैनुफैक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स कह रहे कि जो मैनुफैक्चर जो जिसने किया है वो जो प्रेशर आपका करता है वो रखना चाहिए डेट इफ इट इज़ अप्रूव इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिप्लेस विद द नॉर्मल वे कह रहे कि नहीं ये अगर अप्रूव नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चेंज करें तो जितना आप पीछे भी गुजर के मैन्युफैक्चर ने रिकमेंड किया होता है उसका आपने रखना होता है अब वी कैन इज पासिंग यू एंड यू कैन नॉट फिनिश द मैन ओवर सेफली एक व्हीकल आपके पास से गुजर रही है आप ओवरटेक कर रहे हैं आपने सेफली आप नहीं कर सकते तो वट शुड यू डू आपको क्या करना चाहिए इंडिकेट स्पीड टू अवॉइड ओवर टेकिंग सॉरी इंक्रीज स्पीड आपको अपनी स्पीड इंक्रीज कर करनी चाहिए ताकि वो आपको ओवरटेक ना कर सके Follow the path normally since it is not problem of the vehicle you are passing कह रहे हैं अपना अपना साथ फॉलो करते जो अपना पाथ है उसी पर जाते जाएँ अगर वो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा तो डजन मैटर है फैसिलिटेट द कम कम्प्लीशन ऑफ द अवर टेकिंग मैन और कह रहे हैं उसको फैसिलिटेट करें कि वो अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें या राइट साइड पर थोड़ा सा मूव कर दें ताकि वो आसानी से अपना ओवर टेकिंग को कर सके मैन ओवर कर सकते हो याद रखें जहाँ भी फैसिलिटेट का होता है ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हर चीज़ में अगले को फैसिलिटेट किया जाए A set of vehicles, the length of which is seven point thirty meters. एक vehicle है जिसकी length seven point thirty meter है. Circulate, circulate on the road with uh, three lane in each direction of movement. Which lane can you use? कह रहे हैं एक जो गाड़ी है उसकी length seven point thirty meters है. वो तीन लेने हैं. तो एक ही सर एक ही तरफ जा रही हैं one way है. तो उसको किस line में move करना चाहिए? Any of the inter इंटरचेंजेबली तो वो किसी में भी यूज़ कर सकता है मतलब किसी को भी वन से टू टू से थ्री वो उसको आराम से कर सकता है द वन दट राइट एंड द इमीडिएट वन ओनली वन ट्रैफिक और रोड सरकम चांस एडवाइज कह रहे हैं कि वो राइट लेन हमेशा यूज़ करे और जब उसे मतलब ओवरटेकिंग करने की जरूरत हो या रोड की ट्रैफिक की वजह से उसको जाना पड़े तो ये राइट के साथ वाली यानी मिडल वाली है उसमें सिर्फ वो जा सकता है याद रखें उसकी जब लेंथ सेवन पॉइंट फिफ्टी थर्टी से मीटर हो उनसे ज़्यादा होगी आपने नॉर्मली देखा जो बसेज होती हैं वो ऐसे ही करती हैं वन शुड द फर्स्ट प्रायोरिटी टेक्निकल इंस्पेक्शन पास ऑफ मोटरसाइकिल जो मोटरसाइकिल है उसको देते हुए जब नहीं आप देते हैं तो उसको करवाने की कब ज़रूरत होती है फोर ईयर ओल्ड फॉर डिसप्लेसमेंट ग्रेटर दैन वन पॉइंट क्यूबिक सेंटीमीटर कह रहे हैं उसकी आफ्टर फोर ईयर के बाद जो 125 से ज़्यादा होती है उसको करनी चाहिए या सिक्स सिक्स ईयर लेटर या चार साल बाद तो नॉर्मली होता है जो नहीं लेते हैं आप उसकी चार साल बाद आपको उसकी करवानी पड़ती है डिस्ट्रैक्शन आर यूजली रिलेटेड टू जो डिस्ट्रैक्शन होती है व्हील पे जब आप बैठ रहे होते हैं तो आपको जो डिस्ट्रैक्ट की चीज़ें करती हैं वो क्या होता है नॉर्मली द कंडीशन एंड बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर हिमसेल्फ ड्राइवर का वो अपना बिहेवियर होता है कि वो ध्यान से चला रहे हैं इधर उधर की बातों में लगा हुआ है या माहौल को देख रहे हैं म्यूज़िक सुन रहे हैं ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं टू नो द डेट ऑन विच द फर्स्ट 
uh, ITV must be passed. The age of the vehicle begin to count from. कह रहे कि जो date ITV pass होने की जो पहली date of कब से start होती है date of the factory inspection pass को जब आपकी गाड़ी की जो inspection pass जो उसके निकलती है उस वक्त होती है या जब वो purchase करते हैं वो date होती है या जब registration उसकी registration होती है तो नार्मल जब उसकी registration होती है वो वहाँ से उसकी date count होना start हो जाती है इधर motorcycle allowed to park in the area bounded by the blue रोड मार्किंग कह रहे हैं ये रोड मार्किंग है नॉर्मली आपने देखा है यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कैसे कह रहा है कि इसमें परमिशन है या मोटरसाइकिल को वो भी इसमें खड़ी हो सकती है तो ऑफ कोर्स वो खड़ी हो सकती है इसमें कोई अर्ज नहीं होता नॉर्मली ये रेजिडेंट एरिया होते हैं और ये पेड़ पार्किंग होती हैं जो कलरफुल होती हैं तो वो अब डिपेंड करता है बाइक वाले ने ले ली हुई है तो वो आराम से उसमें खड़ी कर सकता है कोई इशू नहीं है उसको ड्यू टू द ब्रेक डाउन ही इज़ ड्राइविंग ऑन अ हाई वे एंड फिफ्टी किलोमीटर ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी ख़राब हो गई है पचास किलोमीटर की स्पीड से वो हाई वे पर जा रहा है मोटर वे पर एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू मूव तो मुश्किल हो रहा है उसके लिए मूव करना तो उसको क्या करना चाहिए आल वे मोबलाइज द व्हीकल ऑन द शोल्डर हमेशा उसको शोल्डर पर गाड़ी को बंद कर देना चाहिए ड्राइव ऑन द राइट लेन राइट लेन पर ड्राइव कर हमेशा ड्राइव ऑन द शोल्डर एंड एग्जिट एट द फर्स्ट फर्स्ट एग्जिट उसको चाहिए कि वो हमेशा राइट शोल्डर की तरफ वो ड्राइव करे और जो पहला उसका सालिदा आया जो पहला एग्जिट आ जाए वहाँ से वो बाहर निकल जब उसकी गाड़ी को मसला हो गया हो फ्राम दिस सिग्नल यू आर रिक्वायर्ड टू हैव एट लीस्ट द लाइटिंग ऑफ आपने ये साइन देखा हुआ है आप किसी के साथ जा रहे हों या टनल से जब गुजरते हैं तो वहाँ पे ये साइन पहले होता है जब आप एंटर हो रहे थे तब ये साइन होता है जब आप निकलते हैं तब भी ये साइन होता है और फिर उसके साथ एक सवालिया निशान का भी होता है क्वेश्चन मार्क होता है जब आप वहाँ से निकल रहे थे तो इसका मीन होता है कि आप लाइट्स ऑन कर लें कम से कम शॉर्ट रेंज के लाइट्स आपने ऑन करनी है तो जब निकलते वक्त तो वो लगा होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है उसका मीन होता है कि आपने वो अपनी शॉर्ट रेंज की लाइट्स जो है वो ऑफ की हैं या नहीं की डू द इफेक्ट ऑफ फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट जनरेट द सेम रिएक्शन इन हाल कंज्यूमर कि आपकी जो मेडिसिन लेते हैं वो सब पे सेम इफेक्ट करता तो ऑब्वियसली वो सेम नहीं करता ये डिपेंड करता है एज पे उसकी कंडीशन पे उसकी मेंटल स्टेट क्या है या किस तरह को लेता है वो बंदा थोड़ी या ज़्यादा या क्या मामला आता है इसके वट इज़ द रोड डैश लेग्नीच्यूड लाइन रोड डैश लेग्नीच्यूड लाइन क्या आती है द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल लाइन जो स्पेशल लाइन बनी होती है रोड पे नॉर्मली जो गाड़ियाँ गुजरती हैं स्पेशल व्हीकल्स के लिए उनके लिए जो होती है उसे वो स्पेशल लाइन वो वो डैश लेग्नीच्यूड लेन भी कहते हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल लाइन वही होती है इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन एक्सेलरेशन लाइन ऑफ एक्सेलरेशन लाइन पे एक्सेलरेशन लाइन कौन सी थी जब मोटरवे पे हाईवे पे आप दाखिल हो रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने उसकी एंट्री में आप देखते हैं तो वो लाइन जहाँ से एंटर होते हैं उसको एक्सेलरेशन लाइन कहते हैं वहाँ से वो स्पीड उसकी कम होती है शुड यू गिव द वे द व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन द रोड यू शुड इंटर टू जेंट तो कह रहा है कि आप उन गाड़ियों को आपने रास्ता देना होता है जो आपके पीछे से मेन रोड पे आ रही है तो ऑफकोर्स आपने देना होता है जब उस पर आप देखते हैं तो अगर गिव वे का साइन भी रोड पे मार्क होता है कि जो पीछे से आ रही हैं तेज़ रफ्तार से उनको आपने रास्ता देना है अ पार्किंग लॉट इज कंसिडर्ड टू सीरियसली इम्पेड सर्कुलेशन वैन इट इज कैरी रोड कह रहा है कि पार्किंग डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनती है स्पेशली तब जब जब आपने रोड के बीच में उसको पार्क किया हो नॉर्मली होता है जो डबल पार्किंग लग जाती है तो उसमें ये इशू बनता है दिस साइन इंडिकेट ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है पिछले भी इस तरह के साइन गुजर चुके हैं ये द प्रसिज ऑफ द व्हीकल मोर देन फाइव फोर पॉइंट फाइव वाइड इंक्लूडिंग कार को अब ये देख रहे हैं ये वाइड का साइन है इंक्लूडिंग कार्गो के उसका जो साइज़ है वो आसमान रख के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओके थैंक यू वेरी मच ये पंद्रह क्वेश्चन हो गए हम बाकी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे